네, 여러분, 셀린과 만나보고 계시는 패턴, 누가 뭐뭐 해? 라는 의미의 후 플러스 동사 패턴입니다. 예를 들어서, 누가 먼저 먹을래? 혹은, 누가 제일 예쁘지? 라는 식으로, 이런 식으로 쓸 때, 후 플러스 동사 패턴 사용하시면 되는데요. 그러면은, 이렇게, 누가 제일 예쁘지? 라고 이런 식으로 말하는 후 플러스 동사 패턴. 어떤 식으로 일상생활에서 사용되는지 예문으로 조금 더 살펴보시도록 할게요. 네, 여러분, 셀린과 함께 후 플러스 동사 구문 만나보고 계신데요. 누가 뭐뭐 해? 라는 이런 의미를 가졌죠. 우리 예문으로 한 문장씩, 한 문장씩 살펴보도록 할게요. 먼저 첫 번째 예문입니다. Who cares? 이렇게 이야기하고 있네요. 어떤 의미를 가지죠? Who cares? 누가 신경이 났어? 누가 상관한데? 이런 의미를 가지게 되겠죠. 어, 자, 그런데 여기서 잠깐. 후, 누가? 라는 이런 의미의 의문사 후는요. 주어가 되겠는데요. 이때 우리는 후가 한 명인지, 두 명인지, 여러 명인지, 남자인지, 여자인지 알 수가 없죠. 그렇기 때문에 우리는 이때 후는 3인칭 단수로 취급을 하도록 하고요. 그렇기 때문에 뒤에 동사 한번 볼까요? care라는 동사에 s나 es가 붙게 됩니다. 그러면 care라는, care라는 단어는 e로 끝나기 때문에 그냥 s만 붙여주면 되겠죠. 그래서 who cares 자체는 누가 신경이 났어? 알게 뭐야? 아무도 상관하지 않아? 라는 이런 의미가 되겠네요. who cares? 누가 신경이 났어? 다음 두 번째 문으로 넘어가 보도록 할게요. who knows? 이렇게 이야기하고 있는데요. 누가 알아? 라는 이런 의미를 가지네요. 마찬가지로 주어 후가 3인칭 단수 취급됨으로 동사 no 다음에는 s가 붙은 거 확인하실 수 있으시죠? Who knows? 누가 알아? 이렇게 얘기할 때 장담할 수는 없지만 뭔가 가능성을 이야기할 때 그럴 때 우리가 who knows? 이렇게 말씀하시면 되겠네요. 다음 세 번째 문으로 넘어가 보도록 할게요. Who goes first? 누가 제일 먼저 할래? 라는 이런 의미를 가지게 되겠네요. 마찬가지로 주어인 who를 우리는 3인칭 단수 취급하기로 했으니까 뒤에 나오는 go라는 동사에는 es가 붙어서 who goes first? 이렇게 말씀하시면 되겠네요. 누가 제일 먼저 할래? 라고 이렇게 손 들어봐 라고 얘기할 때 who goes first? 이렇게 얘기하시면 되겠죠. 다음 네 번째 문으로 넘어가 보도록 할게요. Who wants some ice cream? 누가 아이스크림 먹을 사람? 이렇게 질문하고 있는데요. 마찬가지로 주어가 후 3인칭 단수 취급함으로 뒤에 나오는 동사 want 다음에는 s가 붙으신 거 확인하실 수 있으시죠? Who wants some ice cream? 누가 아이스크림 먹을 거야? 라고 이렇게 질문하고 있네요. 다음 마지막 다섯 번째 문으로 넘어가 보도록 할게요. Who has the most Instagram followers? 이렇게 얘기하고 있어요. 누가 인스타그램 팔로워 제일 많지? 라고 이야기하고 있네요. 마찬가지로 주어 후는요. 3인칭 단수 취급함으로 그 뒤에 나오는 동사는 have의 형태가 아니고 has 형태인 거 확인하실 수 있으시죠? 누가 인스타그램 팔로워 제일 많아? 라고 얘기할 때 어떻게 얘기하면 되나요? Who has the most Instagram followers? 이렇게 얘기하시면 되겠죠. 자, 오늘 셀린과 함께 who 플러스 동사 구문으로 누가 뭐뭐 해? 라는 패턴 만나보셨는데요. 이렇게 중요한 패턴 내 것으로 만들려면 눈으로만 보지 말고 입으로 따라해야지 머릿속에 쏙쏙 내 것이 되는 거 알고 계시죠? 그럼 우리 함께 예문 따라해보러 가실게요. 이후 내용이 궁금하다면 말하자닷컴으로 오세요.